Hola amigos, en este video les voy a compartir cómo conectar esta bomba periférica con presurizador. Aquí, observen cómo está el, el presurizador con válvula check y sensor de flujo de la marca Evans. Y si press, y abajo tenemos la bomba periférica de medio caballo. Ahora bien, vamos a instalarla a como nos pidió el cliente, el dueño de este trabajo y siguiendo las indicaciones de un técnico que vino de parte de la casa comercial donde se compró esta bomba y donde dice que ellos regularmente la, con la conectan perdón, de la red pública y colocando reducciones de una pulgada a media no aprovechando la succión el diámetro que trae de fábrica la succión de una pulgada puesto que el de la red viene de media pulgada a la línea ahora vamos a colocar PVC siguiendo las indicaciones del técnico y del mismo dueño de este trabajo Aquí tenemos la alimentación eléctrica con 127 volts. Y aquí ya tenemos adelantado un poco el trabajo con PVC. Aquí colocamos una reducción bushing galvanizada de una pulgada a media. Y aquí colocamos un conector macho un conector adaptador con rosca exterior macho y aquí tenemos una tuerca unión para en un futuro quitarla fácilmente ahora bien el trabajo que vamos a hacer aquí es cortar esta línea de cobre que es la que viene de la república por aquí viene y vamos a hacer dos cortes aquí vamos a cortar y vamos a colocar un codo pipa en esta posición y aquí vamos a colocar un conector macho para pegar unir nuestro pvc esta va a ser la succión y aquí tenemos la descarga donde conectamos un adaptador hembra de pvc con sus reducciones a media pulgada y aquí tenemos también ya lista nuestra línea para solamente unir con una tuerca unión esta va a ser ya nuestra descarga es la que va a alimentar hacia el baño un lavadero y el tinaco esta es la línea que va hacia arriba hacia el tinaco ahora aquí vamos a hacer un segundo corte donde vamos a colocar nuestro codo pipa en esta posición y aquí vamos a conectar también igual un conector adaptador macho rosca exterior donde vamos a unir esta tubería así lo vamos a hacer y perfectamente sabemos que no se debe de hacer este trabajo así pero de cualquier forma lo iba a hacer o lo va a hacer otra persona de, y de igual manera aquí lo ideal es colocar la bomba en una cisterna succionar el agua de una cisterna o bien de un tinaco con succión positiva y de la cisterna con succión negativa pero a sabiendas el cliente de lo que puede ocurrir que hay mucha probabilidad de que se queme la bomba cuando no haya líquido en la red o también de que también está prohibido colocar una bomba pero Aquí es una costumbre hacerlo así y así lo vamos a hacer. Vamos a empezar a cortar porque aquí no entra nuestro cortatubo. Con la hoja vamos a hacer este corte. Igual aquí ya tenemos lijado para soldar nuestros dos codos pipas. Vamos a empezar a lijar para empezar a soldar y hacer este trabajo. Vamos a cerrar nuestra llave de paso que es la que viene de nuestro tinaco para que no salga líquido ya cerramos la llave principal también nuestra llave de paso 
y para sacar esta agua vamos a utilizar una manguerita de nivel porque nos podemos acabar rollos de soldadura y jamás va a soldar con agua necesitamos que esté el área donde vamos a soldar que esté completamente seca vamos a empezar a cortar primer corte vamos a hacer el segundo corte en la parte de abajo aquí ya hemos cortado la línea el pedazo de tubo Vamos a tratar de sacar el agua. Y vamos a dar otra pequeña lijadita. Ahora simplemente hay que colocar pasta para colocar este codo pipa así. Y este va a quedar así. Donde vamos a unir los dos conectores machos. El de la succión. Y el de la descarga de nuestra bomba. Así van a quedar. Siempre al soldar hay que quitar el fuego y colocar nuestro estaño. Aquí colocamos un pequeño alambre para sujetar el codo pipa y que no se nos caiga a la hora de estar soldando. Nunca hay que soldar con el fuego directo, hay que retirarlo y colocar el estaño. Aquí ya hemos soldado nuestros dos codos pipa. Vamos a dejar que enfríe por sí solo. Y después conectar nuestros adaptadores para finalmente ensamblar, ensamblar los tubos. Aquí ya hemos terminado de hacer nuestra instalación. Reduciendo el diámetro, lo cual no debemos de hacer. Ya lo dije anteriormente, esta es la succión. Y esta es la descarga. Hacia un baño y hacia el tinaco. Esperemos y que no haya problemas y que funcione lo mejor posible esta bombita con presurizador avalada por un técnico este es un nuevo compartimiento amigos esperando y les sea útil y todo lo que ustedes puedan mejorar adelante saludos